கொரோனா வைரஸ் மரபணுக்களின் செயல்பாடுகள் ஜனவரி மாதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டது உலகம் முழுவதும் நூற்று அதிகமான கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் குறித்து ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பதினைந்து மருந்துகள் தான் மனிதனிடம் சோதனை நடத்தி வருகிறது தடுப்பு மருந்துகள் முதலில் எலி குரங்கு அல்லது மனிதர்கள் போல் மரபணு குணங்கள் கொண்ட விலங்குகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படும் முதல் கட்டமாக பத்து மனிதருக்கு செலுத்தி ஆய்வு செய்யப்படும் இரண்டாம் கட்டத்தில் நூறு பேருக்கு தடுப்பு மருந்து கொடுக்கப்படும் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் முதியோர்கள் என அனைத்து வயதினருக்கும் கொடுத்து ஒவ்வொரு உடலிலும் எப்படி மருந்து செயல்படுகிறது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்வார்கள் பக்க விளைவு ஏற்படுத்தாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தினால் மூன்றாம் கட்ட ஆய்வில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொடுத்து ஆய்வு செய்யப்படும் வெற்றி பெற்றால் தடுப்பு மருந்தை அந்தந்த நாட்டின் மருந்து ஆராய்ச்சி அமைப்பு அனைத்து கட்ட ஆராய்ச்சிகளை ஆய்வு செய்து நோயாளிகளுக்கு செலுத்துவது குறித்து முடிவெடுக்கும் தடுப்பு மருந்துகளில் சில வகை இருக்கிறது கொரோனா வைரஸில் இருந்து எடுக்கப்படும் மரபணுக்கள் வைத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துபவை ஜெனிட்டிக் தடுப்பு மருந்துகள் வைரசின் மரபணுக்களை செல்களில் செலுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்த செய்வது வைரஸ் வெக்டார் தடுப்பு மருந்துகள் வைரசின் புரதங்களை வைத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவது புரத தடுப்பு மருந்துகள் வைரசை செயலிழக்க செய்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் தடுப்பு மருந்துகளும் உள்ளது இவற்றின் அடிப்படையில் தான் தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலோடு இணைந்து கோவாக்சின் என்ற தடுப்பு மருந்தை தயாரித்துள்ளது விலங்குகளிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வெற்றி பெற்றதால் மனிதர்களிடம் சோதனை செய்ய இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அடுத்த மாதம் முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட சோதனை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ள மற்ற தடுப்பு மருந்துகள் விவரங்களை பார்ப்போம் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் தயாரித்த அஸ்டா ஜெனேகா தடுப்பு மருந்து கடந்த வாரம் பிரேசிலில் ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமான சுகாதார ஊழியர்கள் மீது பரிசோதனை செய்யப்பட்டது மூன்று கட்ட ஆய்வை தொடங்கியுள்ளது இது உறுதியாக வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டதால் பிரேசிலில் இருநூற்று எழுபத்தி ஒரு மில்லியன் டாலர் செலவில் தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் மாட்டெர்னா என்ற ஜெனிட்டிக் தடுப்பு மருந்து முதற்கட்டமாக எட்டு பேர் மீது ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாம் கட்ட பரிசோதனையில் இருக்கிறது ஜூலை மாத இறுதிக்குள் மூன்றாம் கட்ட ஆய்வுகள் முடித்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள் தடுப்பு மருந்துகள் தயாராகிவிடும் என தெரிவித்துள்ளது ஜெர்மனியில் உள்ள பயோ என்டெக் நிறுவனம் நியூயார்க்கில் உள்ள பிவைசர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தடுப்பு மருந்து ஆராய்ச்சி பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது மே மாதம் மனிதர்களிடம் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டது இரண்டாம் கட்ட ஆராய்ச்சி தொடங்கப்பட்டது அடுத்த வருடம் இறுதிக்குள் தடுப்பு மருந்துகள் தயாராகிவிடும் என தெரிவித்தது சீனாவில் கான்சினோ பயாலஜிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த தடுப்பு மருந்து ராணுவ மருத்துவ அறிவியல் அகாடமியுடன் இணைந்து ஆய்வு செய்து வருகிறது இரண்டாம் கட்ட ஆய்வு முடிவில் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்ததை கண்டுபிடித்தனர் இதை தடுப்பு மருந்தாக சீன ராணுவத்தினர் பயன்படுத்தலாம் என ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது கனடாவுடன் இணைந்து அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சிகள் நடத்த உள்ளது சீனாவைச் சேர்ந்த சினோவாக் பயோடெக் நிறுவனம் ஜனவரியில் தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி துவங்கியது ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாம் கட்ட ஆராய்ச்சி தொடங்கியது பிரேசிலுடன் இணைந்து மூன்றாம் கட்ட ஆய்வுகள் நடத்த உள்ளது டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் ஆய்வுகள் முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டது ஆஸ்திரேலியாவில் நொவாவாக்ஸ் மற்றும் குளோவர் பயோஃபார்ம் என்ற இரண்டு தடுப்பு மருந்துகள் முதற்கட்ட ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறது ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த கமாலியா ஆராய்ச்சி மையம் தயாரித்த தடுப்பு மருந்து முதற்கட்ட ஆராய்ச்சியை துவங்கியுள்ளது தென்கொரியாவில் வைரசை செயலிழக்கும் வகை தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் மாதம் முதற்கட்ட ஆராய்ச்சி தொடங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் தான் அனைத்து கட்ட ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தது